Witam, nazywam się Mateusz Marchewka, jestem właśnie świeżo po prezentacji swojego projektu na 12 edycji festiwalu MFI. Myślę, że jurorzy byli zainteresowani naszym projektem, zadawali dużo pytań, bardzo szczegółowych, więc myślę, że sam ogół i przyjęcie projektu jest pozytywne. Projekt Busino ma za zadanie zmienić komunikację prywatną poza miastem, sprawić, że będzie ona bardziej dostępna dla wszystkich, będzie bardziej popularna, przez co więcej osób będzie podróżowało nią, co może przyczynić się do zmniejszenia korków i ilości samochodów na drogach. Zaprezentowałem projekt, który nazywa się DMS Hand Tools. Myślę, że no, dobrze mi poszło. Jest właśnie ten program od DMA dla DMów, dla mistrzów gry, dla graczy właśnie D&D. Międzyszkolny Festiwal Informatyczny, edycja 12. Myślę, że projekty jak zwykle są bardzo ciekawe. Jeżeli chodzi o tematykę, to może powróciliśmy do źródeł trochę, ponieważ pojawiła się aplikacja muzyczna. Mam nadzieję, że tych aplikacji artystycznych będzie też coraz więcej. 14 szkół zgłosiło projekty, czyli będzie miało ciężki orzek do zgryzienia, ponieważ wszystkie są bardzo ciekawe. Kilka projektów dotyczących busów, a właściwie komunikacji, czyli problem jest palący i każdy z zespołów jakoś starał się to rozwiązać na swój sposób, więc mamy porównanie różnych podejść do jednego tematu. Nazywam się Filip Leszczyński, jestem z grupy Seven Devs Game Studio i razem z naszą ekipą tworzymy grę Newcomer from Space. Jestem grafikiem, tworzę modele do naszej gry. Dzień dobry, ja jestem Maksymilian Skórnuk, przyjechałem tutaj z projektem The Newcomer from Space. W projekcie zajmowałem się tworzeniem postaci i teksturami. Myślę, że największą trudnością w projekcie jest sama postać głównego bohatera. Cześć, ja jestem Dominik Rudnik, przyjechałem tutaj z ekipą Seven Dev Studio. Fajne doświadczenie i bardzo miła i sympatyczna atmosfera. W projekcie zarmuję się z kwestiami programistycznymi. Mam nadzieję, że w przyszłości wydamy grę i będziemy się nią cieszyć. Przyjechałem dzisiaj z projektem muzycznym, dokładnie utwór z gatunku muzyki filmowej. Pomyślałem, że będzie to całkiem fajna odskocznia od innych projektów, bo tak się domyślałem, że jednak większość tutaj przyjdzie z jakimś projektem aplikacji, a zobaczyłem, że jednak w regulaminie też mogą być to utwory. A że jest to moja pasja, od już jakichś trzech lat siedzę w muzyce i mnie to niezwykle pasjonuje, no to postanowiłem również troszkę się pokazać publiczności, swoje utwory. Przyszliśmy tutaj z naszym autorskim projektem, z aplikacją Kacap, czyli tak jak samo nas wskazuje, dla osób, które lubią czasem mocniejszą zabawę. Yy, ale czy tylko, Wiktor? To w sumie jest dla każdego. W sumie nie musisz wychodzić na miasto z przyjaciółmi, imprezować nie wiadomo jak, żeby skorzystać z naszej aplikacji. Yy, możesz po prostu jechać gdzieś w yy, podróż i potrzebujesz zlokalizować siebie, znaleźć jakąś rzecz, którą zgubiłeś. Nie wiesz, gdzie byłeś i chcesz się dowiedzieć. W tym roku przyjechałem ponownie tutaj na konkurs na Międzyszkolny Festiwal Informatyczny, tym razem z projektem stricte software'owym pod nazwą League Manager. Jest to menedżer ligi tenisowej, planista meczy, komunikator oraz terminarz. Nazywam się Adrian Kazimierski. Przyjechałem z projektem dotyczącym druku 3D dla osób niepełnosprawnych. Projekt przedstawia protezę mającą poprawić życie właśnie osoby niepełnosprawnej oraz z mapą pozwalającą na poruszanie się osób niewidomych po dowolnym budynku. Tu mamy zawsze taki kłopot, że te projekty oceniamy pod różnymi kątami. Innowacyjności, profesjonalizmu technologicznego, sposobu prezentacji, podejścia biznesowego. I to, co punktujemy, to jest jakaś wypadkowa tego wszystkiego. To, co jest charakterystyczne dla tego roku, to chyba to, że te wszystkie projekty były bardzo praktyczne. Tak? One rozwiązywały konkretne problemy. Prawdziwym przebojem tego festiwalu było rozwiązywanie problemu dojazdu busami do Krakowa. Były chyba trzy czy cztery tego typu projekty, także musi to być jakaś szczególnie paląca potrzeba. Miejsce drugie dla Artura Morysa Magiery. Miejsce pierwsze dla Łukasza Potaczka, Pawła Maliny 
y Mateusz Amarkewicz. W tym roku oceniam konkurencję na bardzo wysokim poziomie. Zdecydowanie podniosła się jakość projektów oraz sama wartość naukowa całego konkursu. Zdecydowanie jest to doskonały pomysł, aby spędzić swój czas, wymienić się doświadczeniami, wiedzą z innymi uczestnikami, jak i również samymi pomysłami. Uważam, że uczestnictwo w takich festiwalach w młodym wieku jest bardzo ważne, ponieważ jest to jakby pretekst, żeby poznawać nową wiedzę, żeby się rozwijać, no i żeby zaistnieć na świecie i w rynku. Proszę Państwa, tegoroczna 12 edycja Międzyszkolnego Festiwalu Informatycznego kończy się w tym momencie. Dziękujemy serdecznie wszystkim. Zapraszamy do roku.